ദൈവ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ബി ടി എയിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവൻദാസൻ സനീഷ് ചെറിയാൻ കർത്താവൻദാസൻ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ സി ഫിലിപ്പ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിക്കുവാൻ അനേക ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേക ജോൺസൺ സാറിനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സഭയായിട്ടും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമായി ജോൺസൺ സാറിൻ്റെ കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഭ്രമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അനേക ജീവിതങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ അടുത്ത കർത്താവിൻ്റെ ദാസിന് ഇടയായിട്ടുണ്ട് തുറന്നും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവത്താൽ ഒരു കാര്യവും കാര്യവും അസാധ്യമല്ലോ ദൈവം തുറന്നും സഹായകട്ട പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ഓഫ് ജെയിംസ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സെക്കൻഡ് for the last uh, uh, class two classes we have uh, been going through uh, the the background of book of james and uh, uh, then we have come to the topic of the purpose of trials so uh, I, i just want to give you a quick briefing of the previous classes in the previous classes we class we have seen the purpose of trials purpose is a purpose of trial is not to get into trouble but the test of faith is to, is a step to christian maturity that that, that was uh, the thing we have seen in the previous class and there were steps uh, uh, explained in this passage uh, the test of the purpose of trials the trials leads into endurance and that leads into perfection and that leads into maturity then it will uh, give us the approval from god and finally we are going to get the crown of life in the last days ah devam namakku parikshagal anubhavikkunnadinde ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചത് അത് നമ്മളെ ആത്മീയമായ മച്ചുരിറ്റിയിലേക്ക് വളർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഡയഗ്രമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പലവിധമായി നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ആളുകൾ പ്രോക്ക് ചെയ്തെന്നിരിക്കും പ്രകോപനം നൽകിയെന്നിരിക്കും ചിലപ്പം സാത്താൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അപ്രതി പ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കിടന്നു പോയെന്നു വരും എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ പരിശീലിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് വന്നാലും അത് നമ്മളെ ഏശാതെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവോക്കേഷൻ വന്നാലും ടെംറ്റേഷൻ വന്നാലും നമ്മളെ നമ്മളെ അടിക്കുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളെയും നമ്മളെ അകത്തോട്ടേക്കാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി തീർക്കുകയാണ് ഒരു മച്ചുവർ ബിഹേവ്യർ തരികയാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഞാനിതിനെ ക്രിസ്തീയ തൊലിക്കട്ടി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി കാരണം ചില ആളുകളെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് ഭയങ്കര തൊലിക്കട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഏക്കുകയില എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് എല്ലാം ദൈവത്തിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് വന്നാലും കർത്താവാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവായി വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ എന്ന പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ
ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ആ നിലയിൽ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹർട്ടായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തു അതിന് മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളതല്ല കർത്താവ് ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവിന് മറുപടി മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ കർത്താവ് പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാം വളരെ സന്തോഷമായും കൃപയോടുകൂടിയും ആ കാര്യങ്ങളെ ഡീല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സാഹചര്യം അനുകൂലമായതുകൊണ്ടല്ല നമ്മളെ ദൈവം ഈ നിലയിൽ പരീക്ഷകളിലൂടെ കടത്തി ക്രിസ്ത്യൻ മച്ചുറിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഫെയ്ത്ത് മിറർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബ്ലോക്ക് നേരിട്ടെന്നിരിക്കാം മുമ്പിൽ എന്താണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്ത വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുമ്പിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് എല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിലും വഴിമുട്ടി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും മുകളിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെ അപ്പുറത്ത് ദൈവം എന്താണ് ഒരുക്കാൻ പോകുന്നത് റോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇനിയും അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ കൊണ്ടെല്ലാം തീർന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെ ഒരു ഒരു മിറർ ഒരു മതിലിന് മുകളിൽ വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഈ വിശ്വാസ കണ്ണാടിയിലൂടെ അപ്പുറത്ത് കണ്ട് സന്തോഷമായി പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചു അപ്പോസനായ യാക്കോബ് തൻ്റെ ഓഡിയൻസിന് എഴുതുമ്പം വലിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരെ ട്രയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് കാരണം അന്ന് വിശ്വാസികൾ അത്ര അധികം പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ സമയം കളയാനില്ല ആ വേഗം ഈ ആശയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കാം ഷാൽ വി റീഡ് ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ Yeah, I will read it in Malayalam, uh, James chapter 1, verse 12 to 16. Uh, Parisha Sahikinna Manishin Bhagiyuan, Avan Kollagunavinai Telinja Shesham, Karthavu Dhani Snehikinna Varukk Vagdathan Cheda Jeeva Kiriyadam Pravikin. Parishi Kepidam Bool Nyan Devatal Parishi Kepidam Bool Nyan Aarim Parayarudu. Devan Doshangalal Parishi Kepidatavan Aagunnu. Taan Parishi. ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല ഓരോരുത്തൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം മോഹത്താൽ ആകർഷിച്ച് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാൽ ആകുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ചു പാവത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാവം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു എന്റെ പ്രിയ സഹോരന്മാരെ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് ഇവിടെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുറന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതും പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട് എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം ദൈവത്താലാണ് പരീക്ഷ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈ ദൈവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആശയം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ വായനയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ആദ്യത്തെ ഭാഗം ദൈവം നമുക്ക് ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ട് നൽകുന്ന പരിശോധനയെ പറ്റിയാണ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സാത്താൻ നമ്മളെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരി പ്രലോഭനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി സി ദ സെയിം വേൾഡ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് അബൌട്ട് ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി സി
നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ട്രയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഫ്രം ഗോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ആരും പറയരുത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്താൽ അല്ല ഈ പരീക്ഷ ഈ ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനാകുന്നു താൻ ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല ഓരോരുത്തൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം മോഹത്താൽ ആകർഷിച്ച് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാൽ ആകുന്നു അപ്പോ ട്രയൽസ് ആർ ഫ്രം ഗോഡ് ബട്ട് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഫ്രം ഗോഡ് ട്രയൽസ് ആർ ഫോർ അവർ ഗുഡ് ബട്ട് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഫോർ അവർ ഗുഡ് ഇവിടെ എന്റെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്വന്തം മോഹത്താൽ ആകർഷിച്ച് പരിശീലിക്കപ്പെടുകയാകുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം എഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പിറന്നു എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാണ്ട് കഴിയും അത് സാത്താനിൽ നിന്നാണ് പരി പരിശ് പരീക്ഷോ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സാത്താൻ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് താൻ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നിലയിലുള്ള പരി പരീക്ഷകൾ കർത്താവിനെതിരെയും താൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ കർത്താവിനെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പരീക്ഷ പരീക്ഷയായിട്ടല്ല അവിടെ വന്നത് സാത്താൻ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാത്താൻ അവിടെ പറയുന്നത് നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ഈ കല്ലിനോട് അപ്പമാകാൻ കൽപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനെ അനുസരിക്കുക അതിലൂടെ ദൈവം ദൈവപുത്രനായി വന്നവൻ സാത്താന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു എന്ന് പറയത്തക്ക വേണം പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ദൈവകൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുക ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക അർത്ഥസത്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസിലാണ് പലപ്പോഴും സാത്താൻ പരീക്ഷകൾ നൽകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവമക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പരീക്ഷ പരിശോധനകൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ സാത്താനിൽ നിന്ന് പ്രലോഭനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആശയം കാണുന്നത് അത് മോഹങ്ങളാൽ സ്വന്തം മോഹത്താൽ ആകർഷിച്ച് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാൽ ആകുന്നു ബട്ട് ഈച്ച് വൺ ഈസ് ടെംപ്റ്റഡ് വെൻ ഹി ഈസ് ക്യാരിഡ് അവേ ആൻഡ് എൻറ്റൈസ്ഡ് ബൈ ഹിസ് ഓൺ ലെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മോഹം മോഹത്തിൻ്റെ വിത്താണ് നമ്മളെ പരീക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് കാണു കാരണമായി തീരുന്നത് ഈ മോഹം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രോസസ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലെസ്റ്റ് വെൻ പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ ഹാർഡ് അവിടെ ഒരു പ്രോസസ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദെൻ വെൻ ലെസ്റ്റ് ഹാസ് കൺസീവ്ഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ബേർത്ത് ടു സിൻ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നു ഒന്ന് മോഹത്തിന്റെ വിത്ത് വരുന്നു ആ വിത്ത് ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ വരുന്നു അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് പാപമായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നു മോഹം മുഴുത്തിട്ട് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പടിപടിയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു പരീക്ഷയിലൂടെ ദൈവം ക്രിസ്ത്യൻ മച്ചുരിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ജീവകിരീടം വരെയുള്ള ഒരു പടിപടിയായ പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു പരീക്ഷ ദൈവം തന്നു ആ പരീക്ഷ നമ്മളെ എൻഡ്യൂറൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് നമ്മളെ മച്ചുരിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് നല്ല പ്രൂവൺ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഏ അത് നമുക്ക് നിത്യതയിലും പ്രതിഫലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്രശ്നമെന്ന് തോന്നുന്ന പ്രയാസമെന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അതിന്റെ അന്തം നല്ലതാണ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷ സന്തോഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ യാക്കോബ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ അതെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ലെങ്കിൽ സാത്താനിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് കാരണം അത് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല അത് നമ്മെ തളർത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് നമ്മളെ വീഴിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്
നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതൊരു വാണിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വീഴരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങളൊരു വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് പരീക്ഷ പരിശോധ ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ലേ ദൈവമല്ലേ നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും സാത്താൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് കംസ് ടു അവർ ഹാർട്ട് ഈസ് ആസ് എ ബിലീവർ ഷുഡ് ഐ ഫേസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഇസ് ആർ എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ മീ ടു ഫേസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ബൈബിൾ സൈസ് യേസ് ഈവൻ ബിലീവേഴ്സ് ആർ ടെംപ്റ്റഡ് ബൈ സെയ്റ്റൻ that will not lead us into the uh the salvation will not, will not be lost but that will lead us into a confused lifestyle nammala pralobhanangalil veenu poya aalukala petti nammal kaanunnundu adu konde avarude raksha nashtapadunnayittu nashtapadugilla kaaranam devuthinte vajanam vyaktamayittu parayunnu raksha bhathanamana ennal rakshayude santosham nashtapadanayittu ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അത് കാരണമായി തരികയാണ് ഈ ഭാഗം പാപത്തെ പറ്റി വലിയ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് പാപം ആരംഭിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാപം എന്ന് പറയുമ്പം പാപത്തിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് പാപം അപ്പം നമ്മൾ പറയും നുണ പറയുന്ന പാപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കാത്തത് പാപമാണ് തെറ്റായ നോട്ടം പാപമാണ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പാവമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് വെൻ അവർ ചിൽഡ്രൻ ആസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് സിൻ വി യൂസ് ടു വി യൂസ് ടു സേ ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് സിൻ സംടൈംസ് ഇഫ് ദ യങ് പീപ്പിൾ ആർ ആസ്കിങ് യു സേ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഇസ് സിൻ വാച്ചിങ് എ മൂവി ഇസ് സിൻ ഓർ ഡൂയിങ് ദിസ് ഈസ് സിൻ ഗോയിങ് വിത്ത് ബാഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് സിൻ സു ദ ആക്ഷൻസ് Uh, we are explained as sin nammala paapathinte pravartigalayana allengil paapathil paapathinte aa pravartigalayana nammal udaharanamayittu parayarullu eh avashe endana paapam eh endana paapam nu choichayal paapam cheyan nu parayal paapathinte pravartigal cheyunu enna nammal explain cheyarullu ennal ee bhagathu parayunnathu adinde adinde okkeyum poragil oru core karyam undu ee paap paapam janikkuvanayittulla karyangal നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നത് അഞ്ച് സെൻസസിലൂടെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആശയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കംസ് ഇൻ ടു അവർ ലൈഫ് ഓർ ഇൻ ടു അസ് ത്രൂ ഫൈവ് സെൻസസ് സൈറ്റ് ഹിയറിങ് ടേസ്റ്റ് ടച്ച് ഓർ സ്മെൽ അപ്പം കണ്ണിലൂടെ ചെവിയിലൂടെ നമ്മുടെ നാവിലൂടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ത്വക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കടന്നു വരുന്നത് ചിലർ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് സിക്സ്ത് സെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്നും അല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ചിലർ സിക്സ്ത് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും ആശയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ഈ അഞ്ച് സെൻസസിലൂടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കടന്നു വരുമ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും കടന്നു വരുന്നത് അല്ല നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസും കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ യാക്കോ പറയുന്നു മോഹം ഏ നമുക്ക് പുറകെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു മോഹത്തിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലൂടെ നമ്മുടെ കേൾവിയിലൂടെ നമ്മുടെ രുചിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പർശനത്തിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതിന് അത് അകത്തൊരു പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുമ്പം അത് പാപമാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ Uh, when it is processed in heart it becomes sin nammal idu yakobu parney vakyate kartavu parney mattoru prasthavaneyumayittu cherthu chindikkumbum korchude adu vyaktam aavum ennu yan vicharikkana mathai suvishesham 15th adhyayathinte 11 um 18 vakyangal namukku nu vaaikkam matthew chapter 15 verses 11 and 18 <coughs>
ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്റെ ശബ്ദം തന്നെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് വായിക്കാത്ത ചെല്ലുന്നതല്ല വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്ര അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കും വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു എങ്ങനെയെന്നാൽ എങ്ങനെയെന്നാൽ ദുശ്ചിന്ത കൊലപാതകം വ്യഭിചാരം പരസംഗം മോഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം ദൂഷണം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വരുന്നു evil thoughts murders adulteries fornications thefts false witness blasphemy yeah uh, thank you for the reading of the passage um, here jesus christ is talking to pharisees and uh, scribes and uh, um, it it connects uh, the the topic is connected to the physical uh, defilement but ജീസസ് ഇസ് കണക്ടിംഗ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ തിങ് ഇൻ ടു സ്പിരിച്വൽ ഇവിടെ പരിഷന്മാരോടും ശാസ്ത്രിമാരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നത് ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കഥാവ് പറഞ്ഞു അകത്തോട്ട് ചെല്ലുന്നതല്ല അകത്തൊന്ന് പുറത്തു വരുന്നതാണ് അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കഥാവ് പറഞ്ഞത് അകത്തെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡിന്റെ കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഥാവ് ഒരു ലെസൺ ആണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഏർ ഒരു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കൈ കഴുകാതെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല മനുഷ്യന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് അസുഖം വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ശാരീരിക സ്ഥിതി അത് ബാധിച്ചെന്ന് വരാം എന്നാൽ കർത്താവ് ഒരു വലിയ സത്യം അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഒക്കെ വളരെ കടുകട്ടിയായിട്ട് ന്യായപ്രമാണം പ്രമാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കർത്താവ് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നതല്ല അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് നിങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പളുമായിട്ട് ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ വെൻ വി കമ്പയർ ദാറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ വി ഹാവ് ലേൺ ഫ്രോം ദ ബുക്ക് ഓഫ് ജെയിംസ് ഇറ്റ് സെയ്സ് നോട്ട് what we see here or um, get inside but what comes from us from out of us that is the core thing we need to consider nammal endu kaanunu endu kelkunu endu ariyunu enna enna alladalla adu engane process cheyunu how it process in our heart that is എന്ത് അകത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതെങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ത് അകത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പുറകാലെ പറയുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് വായിക്ക് അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് എല്ലാം വയറ്റിൽ നിന്ന് മറപ്പുഴയിലേക്ക് പോകുന്നു പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു എന്നിട്ട് കഥാവ് പറയുന്നത് ഫുഡ് കഴിച്ച കാര്യമൊന്നുമല്ല ദുശ്ചിന്ത കൊലപാതകം വ്യഭിചാരം പരസംഗം മോഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം ദൂഷണം അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിന്റെ അശുദ്ധിയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏ പാപത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം എവിടുന്ന് വരുന്നു ഇത് അകത്തുനിന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു 
വളരെ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സത്യമാണിത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് കണ്ടു അത് കേട്ടു അത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പാപത്തെ ലഘൂകരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അകത്തേക്ക് വരുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറന്നു പോകാറുണ്ട് മത്തായി സുശേഷം അഞ്ചാം തീയതി ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ് കത്താവ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ദൈവിക സത്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇഫ് യു റീഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി റെഡ് വി വിൽ സി അനദർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് അവളോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി നമ്മൾ ആക്ഷൻ കാണുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ പ്രോസസ്ഡ് ആയോ ആ സമയത്ത് പാപം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നോട്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്ത്രീയെ മോഹിക്കുവാനായിട്ട് നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് തോട്ട് ഓഫ് ലസ്റ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ടു ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ വെനവർ ദാറ്റ് തോട്ട് പ്രോസസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ദെൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് സിൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നോട്ടം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് ഇൻഫർമേഷൻ കടത്തി വിടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ലെസ്ഫുൾ തോട്ടിനെ ലെസ്ഫുൾ ലുക്കിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടു അത് അകത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു എന്ത് ആഗ്രഹമാണോ ഹൃദയത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് അത് ആക്ഷനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം അതിനെ പാപമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ വാണിങ് നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പുറമെ നോക്കിയിട്ട് ആ വ്യക്തി വെള്ളം പുള്ളിക്കാരൻ കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഭക്തനാണ് എന്നെല്ലാം പറയുമായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു മതിപ്പ് കാണും ആ ഞാൻ ആ അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പരീക്ഷൻ്റെയും ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും ഒക്കെ കഥ വായിക്കുമ്പം പരീക്ഷൻ അവിടെ വന്ന് തന്നെ തന്നെ തന്നോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ നന്മ പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും തീരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ദിവസന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് when pharisee was praying uh, at the temple he was trying to glorify himself i am doing this i am doing that i am a good person i am uh, always uh, giving tithe uh, uh, so these kind of things he is explaining and he is glorifying himself pashangile chungakaran vandappum mugalleke nokkuvan polum kaliyade athave paabiya ennode karana thonaname ennu paranje നിലവിളിക്കുക അപ്പൊ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി പോയി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെയും കർത്താവ് നോക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്കാ അപ്പൊ ദൈവം നോക്കുമ്പം പരീക്ഷൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ശരിയാ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പം പരീക്ഷൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാ കാരണം ആ മനുഷ്യനെ പോലെ ആകണം കാരണം എന്നും ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഉപവസിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യവാ ടൈം പാലിക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യവാ പള്ളി പോകുന്ന കാര്യം കൃത്യവാ പുറമെ നോക്കിയാൽ ഫുള്ളി ക്ലിയറാ പക്ഷെ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി നോക്കി പോയില്ല എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരൻ ഇതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ ഹൃദയം ദിവസന്ധയിൽ പകർന്നു കർത്താവ് ഞാൻ വളരെ ദോഷിയായ മനുഷ്യനാണ് എന്നോട് കരണ തോന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കരണ കിട്ടി അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മത്ത ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനായിട്ട് ശമുവലിനെ അയക്കുമ്പം പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഏ അപ്പോൾ ശമുവൽ അവിടെ ചെന്ന് ഇഷായിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു തൈലപാത്രമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇഷായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് എട്ട് മക്കളുണ്ട് അവര് കുറെ പേരൊക്കെ പട്ടാളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാ അപ്പോ വിളിക്കി വിളിക്കി ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യം മൂത്ത മകൻ വന്നു നല്ല മസിൽ മാൻ ആണ് നല്ല ഫുള്ളി ഫിറ്റാണ് സൈന്യത്തിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്നും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി വൈസ് നോക്കിയാൽ ഓക്കെ തൈലൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഒഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ഇവനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം
ഇവനെയും അവൻ്റെ മുഖമോ പൊക്കമോ നോക്കരുത് അവനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാണുന്നു നോക്കുന്നു ഹോവയോ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു വെൻ സേം സേം യുവർ വെൻ ടു ദ ഹൗസ് ഓഫ് ജസ്സി ടു അനോയിൻഡ് എ കിങ് ആക്ച്വലി സാമുവൽ ഡി നോ ഹു ദ പേഴ്സൺ ഗോഡ് ഹാസ് സെലക്റ്റഡ് so he tried uh, uh, from the first son to the last when he saw the first son he was physically fit he was a military man he he was uh, uh, so tall and strong and samuel tried to anoint him but god said no i did not select him because you you should not look into the outward appearance man looks into the outward appearance god looks into the heart അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ദാവിദിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ദാവിദിനെ നോക്കുമ്പം അവൻ ആർട്ടിഡയനാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിലിറ്ററി ബാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല മസിൽ മാൻ അല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം നോക്കിയപ്പം അവൻ്റെ ഹാർട്ട് അതിന് യോഗ്യന യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പം ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ വിലയിരുത്തുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ സമൂഹത്തിലെ എൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഏ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞാൻ സുശേഷ വില ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നല്ലവനാണ് നല്ല സാക്ഷ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചിലിരുന്നപ്പോൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ ഉണ്ട് സാന്നിധ്യം നമ്മ നമുക്കറിയാം രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് കൂടുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് നടുവിലുണ്ട് എന്നാൽ ഫിസിക്കലി കർത്താവ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കർത്താവ് നോക്കും ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായിട്ട് ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ടൈയൊക്കെ കെട്ടി നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഭക്തരായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ നേരെ ഹാർട്ടിലോട്ട് നോക്കും എത്ര പേർക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും പുറമേ നമ്മൾ നല്ല ശരിച്ചാണ് മുടിയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ഡീസൻ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ഡീസൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ കർത്താവ് സാക്ഷാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ചിരി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പം നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് അതാ കാണുന്നത് നമ്മൾ പാട്ട് പാടുമ്പം നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് എന്നുമെന്നും സ്തുതി സ്തോത്രമേ എന്നാണ് പാടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ കഥ അടച്ചായിരുന്നോ കാറ് കൂട്ടിയായിരുന്നോ നാളെ എന്നാൾ വരുമ്പോൾ എന്നാ പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചത്തെ കാര്യം എങ്ങനെ നടക്കും ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വായ കൊണ്ട് നല്ല പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് നോക്കുമ്പം ഹൃദയത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നാണ് കാണുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഭക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തെ ക്ലീനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് പുറമേ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നു എന്നാൽ യഹോവ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു വെൻ വെൻ വി കം ടു ചേർച്ച് വി മേ ബി തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗുഡ് ഐ ഹാവ് ഫ്രെഡ് ദ ബൈബിൾ ഐ ഐ പ്രിപ്പയർഡ് Uh, i have dressed well i am having a good smile but if jesus christ comes to the church physically and if he look look into your face he is not looking into your face he is looking into your heart can you be confident at that time maybe all the others may be thinking you are a perfect person but god he, uh, when jesus christ is looking he is looking into the heart he can see whatever happens in, in the mind so adond hrudayathil endana process cheyunnathu ennullathu valare pradhana petta karya jesus says if you look with a wrong thought lust even when we read the newspaper even we when we watch the tv nammal newspaper vaaikunu allengil tv kaanunu idonnu aalukalde munbil adonnu thettalla irikku alla nammal facebook nokunu whatsapp nokunu pakshe nammal കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വാർത്ത വായിക്കുമ്പം ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വാർത്ത വായിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്തെ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലസ്ഫുള്ളായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും അത് പാപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് പാപമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് പത്രം വായിക്കുന്ന പാപമാണെന്ന് ആരും പറയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പോകുന്ന പാപമെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കുന്ന പാപമെന്ന് ആരും പറയാറില്ല ഇത് പാപമെന്ന് പറയാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് കാര്യമാണോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മോഹത്തെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സിൻ എന
നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്പയത്തിന് പോകുന്ന ഒക്കെ ആളുകൾ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി പോകുമ്പോൾ അതിന് പറയും ഹമാഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പാപം സംഭവിക്കുകയാണ് സദൃശ്യ നമ്മുടെ സഭാപ്രസംഗിയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യങ് മാൻ യു എൻജോയ് ദ ലൈഫ് ഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു കമാൻഡ് അവിടെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന തരുന്നത് നിനക്ക് സന്തോഷം നിന്റെ ജീവിതം എന്തുമാത്രം വേണമെങ്കിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളുക യു ഹു ആർ യങ് ബി ഹാപ്പി വൈൽ യു ആർ യങ് ലെറ്റ് യുവർ ഹാർട്ട് ഗീവ് യു ജോയ് ഇൻ ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് യുവർ യൂത്ത് ഫോളോ ദ വേസ് ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് എവർ യു വാട്ട് എവർ വാട്ട് എവർ ഐ സി നിന്റെ കണ്ണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിന്നെ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നിന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നീ എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്നതിന് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊള്ളുക എന്നൊരു ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത വാക്ക് കാണുന്നത് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ബൗണ്ടറി ഫോർ എവറി തിങ് ബട്ട് നോ ദാറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഗോഡ് വിൽ ബ്രിങ് യു ഇൻ ടു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നിമിത്തം ഒരു ന്യായവിധി ദിവസത്തിലേക്ക് നീ വരേണ്ടി വരും എന്നുകൂടി ഓർത്തോണ്ട് വേണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നായി ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ബോറടിച്ച് തകർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ദർ ഇസ് എ ബൗണ്ടറി ഫോർ എവറി തിങ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അത് നമ്മളെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോണം പരിധിക്കുള്ളിലെല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷെ പരിധിക്ക് പുറത്തു പോയാൽ അത് മോശമായിട്ട് മാറും എവറി തിങ് ഈസ് ഗുഡ് വിത്തിൻ ദ ബൗണ്ടറി ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് ദ ബൗണ്ടറി ദാറ്റ് ബിക്കംസ് സിൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം വായ് വായിക്കാത്ത നമ്മുടെ തുപ്പൽ സലൈവ അത് നല്ലതാണോ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ വായിൽ കിടക്കുന്നിടത്തോളം അത് നല്ലതാണ് അത് നമ്മുടെ ദഹനത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനെന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് സലൈവ പക്ഷേ വായയുടെ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തേക്ക് അത് വന്നാൽ അത് ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് തീരും സലൈവ ഈസ് ഗുഡ് വിത്തിൻ ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് അവർ മൗത്ത് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വിൽ ടോട്ടലി ഡിസ്കസ്റ്റിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ബാഡ് നമ്മൾ സലൈവ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് നല്ലതായിരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട പരിധിക്കുള്ളിൽ എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷെ എപ്പോൾ പരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുവോ അപ്പോൾ അത് തെറ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പാപം എന്ന് ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് ഓഫ് ജെയിംസ് പഠിക്കണം മറ്റേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ പാപം എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരിക അപ്പം ഇനിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം കാണുമ്പോഴും എന്ത് കാര്യം കേൾക്കുമ്പോഴും എന്ത് കാര്യം രുചിക്കുമ്പോഴും സ്പർശിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് വരുന്നതല്ല അകത്തുനിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നോ അവിടെയാണ് ദൈവം മാർഗിടുന്നത് നോട്ടം നമ്മൾ വഴി നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാതെ പോകാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ ആ കാണുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാപത്തിൻ്റെ വിത്ത് പതിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറമെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡീസൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മളെല്ലാം ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ അകത്തത് തെറ്റായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ അത് പാപമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ അക്കോവിൻ്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുക ടെംപ്റ്റേഷൻ ടെംപ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സിൻ ബട്ട് ഈൽഡിങ് ടു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഈസ് സിൻ ഈ കണ്ണിൽ നമ്മൾ വഴിയെ നടക്കുമ്പോൾ
if we go beyond the boundary which God has set, that will become sin. If you are going beyond the boundary which the word of God set, that will become sin. പിന്നീട് അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിധി വിട്ടൊരു നോട്ടം വേണ്ട പരിധി വിട്ടൊരു വാക്കും വേണ്ട പരിധി വിട്ടൊരു ചിന്തയും വേണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നോ ടു കീപ്പ് അവർ ബൗണ്ടറി ഫോർ അവർ ഐസ് അവർ അവർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് അവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് പരിധി വിട്ടൊരു നേട്ടം വേണ്ട പരിധി വിട്ടൊരു കൂട്ടും വേണ്ട പരിധി വിട്ടൊരു ഇഷ്ടവും വേണ്ടല്ലോ സോ നമുക്ക് ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും for our achievements we we may go beyond our boundaries for our friendship we may go beyond our boundaries uh, for our uh, likes and dislikes we may go beyond our boundaries whatever we do beyond the boundary of god and the word of god that is sin we there is a little kutti part anengil enna thoru satyam arangittund namakku devam ella anubhavikkanattu vannittund pakshe parithikkulil ella nalladana parithikku porthu poyal അത് എല്ലാം പാപമായി തീരുകയാണ് മാത്രമല്ല പാപം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി യാക്കോബിൻ ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ദൈവം കാണിച്ചു അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ അല്ല ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വട്ട് ഹാ വട്ട് വട്ട് പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് ഏ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഫൈവ് സെൻസസിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കേൾക്കുമ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പം അനേക കാര്യങ്ങൾ കാണും കേൾക്കും പറയും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രോസസ് ചെയ്താൽ ഏ നമ്മളെ ലെസ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അഡൾട്ട് അഡൾട്രസായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊലപാതകമായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് കോപമായിട്ട് പരി പരിണമിച്ചാൽ ഏ മതായ സുരക്ഷ അഞ്ചാതെ മൊത്തം വായിക്കേണ്ടതാണ് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന അനേക സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ജീസസ് ക്രൈസ് ഇസ് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് കോമൺലി ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബട്ട് ഐ സേ അൺ ടു യു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റിയൽ സെൻസ് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് ആസ് യു ആസ് യു തിങ്ക് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഐ തിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു കർത്താവ് എങ്ങനെ കാണുന്നു അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വായിക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നോട്ടം അതെങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ മറ്റൊരു പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരോട് മനസ്സിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏ അതൊക്കെ പുറമേ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പം എൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ അത് കൊലപാതകമാണ് എൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ അത് വ്യഭിചാരമാണ് പുറമേ അതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഉള്ളിൽ പ്രോസസ്ഡ് ആയപ്പോൾ തന്നെ അത് അങ്ങനെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് സെൻസസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതോടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഈ കാര്യം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെങ്കിൽ വേണ്ടത് കാണാൻ വേണ്ടാത്തത് കാണാതിരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻസസിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ഒരു അരിപ്പ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ആകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പം തന്നെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കാണും നമ്മുടെ കണ് കണ്ണുകളിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഏതാണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മോഹത്തിൻ്റെ വിത്തായിത്തീരുന്നത് അല്ലാതെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു നമുക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇന്ന കാര്യം കണ്ടാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കാണത്തില്ല ഏ ചിലപ്പം പത്രം വായിക്കുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിത്തുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ആ അരിപ്പ വെച്ച് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വേണം വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻസസിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ഒരു ഫിൽറ്റർ വെക്കണം ഇഫ് യു കീപ്പ് എ ഫിൽറ്റർ before all the senses all the five senses it will help us to overcome the situations of sin eh endu kaanunu ennolladine kattu ulle engane kaanunu it is important that what you see but how you see noka cheriya oru passage ayirunnu pakshe veli oru aashayam devu nammude manasil thannirikkana devum adu nammude hridayate koodile swaadhinikkuvan devathinu munbaga vishuddhamaayi jeevikkuvan അത് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം
അത് പാപമായി മരണമായി രൂപാന്തരപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയുമുള്ളവരെ ഈ ഒരു ആലോചന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തെങ്കിലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കട്ടെ ദൈവസന്നതിൽ വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ ടെംപ്റ്റേഷൻ്റെ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കൃപ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെട